Hello po mga ma'am at sir, welcome po sa aking channel. Meron po tayong good news na pag-usapan tungkol sa basura. Naniwala ka ba na ang lahat ng mga bagay ay may pakinabang? Isa sa mga pangunahing dahilan, ang pagdulot ng baha sa Metro Manila ay ang alam nyo na basura. Stay tuned po mga ma'am at sir at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Ang good news po ito ay ulat sa Good News Pilipinas. Marami pa rin kasi ang walang disiplina sa pagtatapon ng basura at mayat maya makikita lamang po ito sa mga kanal at ilog. Kaya naman pinaiting ng pamahalaan ang kampanya para malutas sa malaking problema sa basura dito sa ating bansa. Ito ang pinakasikat ng imbakan ng mga basura sa Metro Manila, ang Quezon City Sanitary Landfill. Dahil sa daming basura, na halos mapuno na yung mga sanitary landfill sa Metro Manila. At dahil dyan, meron tayong good news po, mga ma'am sir. Dahil alam nyo ba na sa malapit na panahon ay pinagplanuhan ng administration ni Pangulong Duterte ay magkaroon ng planta sa Pangasinan at sa Cebu na gumagamit ng basura upang gawing kuryente. Tama po yung narinig nyo. Basura na walang pakinabang ay ngayoy may pakinabang na. Naisipan ng ating administrasyong Duterte dahil sa pagtaas ng bilihin ng kuryente. Ito ay project ng Integrated Green Technology or IGT, isang bagong tayong Filipino company na nakipag-ugnay sa CNIM Martin Private Limited na isang Indian-based technology partner na mayroong French-based parent company na ang mga technology ay napatented sa Germany. Ang proseso ay batay sa pinakabagong technology sa pagluluto ng mga basura upang makabuo ng kuryente. Gumagamit ito ng teknolohiya ng flu gas treatment para matanggal ang mga toxic and poisonous particles sa usok na ipinalabas sa planta. Tama po yung narinig nyo. Safe po ito sa ating hangin kasi treated mo na bago ito ilabas. Hindi po kailangan mag-alala ang mga pamahalaan dahil mas friendly environment po sila kaysa doon sa sinusulong ng bansa na Clean Air Act. Ang sinusulong ng bansa na Clean Air Act ay nakapasa lamang po sa Euro 2 sa isang napakastrektong pagsusuri ng European Standard. Ngunit, ang plantasyon naman ay nakapasa hanggang sa Euro 6. Napakataas po na standard ito. Tinatansya ng IGT na 50 toniladang basura ay maaaring makagawa ng 1 megawatt na kuryente gamit ang teknolohiya ng basurang enerhiya na balak nilang gamitin sa bansa. Napakalaki po iyon mga ma'am sir. At hindi lang po mabawasan ng 15 to 20 percent ng kinukonsumo ng bayaran. Ay kikita rin po ang isang lokal na pamahalaan ng 1 percent na income mula sa planta mga ma'am sir. Napaka good news po ito para sa atin. Dahil kikita na ang lokal na pamahalaan mababawasan pa ang binabayaran natin sa kuryente. Ang CNIM ay mayroong proven track record na 170 waste to energy facilities sa 23 countries sa buong mundo. Ang partnership na ito sa Filipino company ay suportado ng European Funders kasama ang London-based Ally Project Services Limited. Ang dalawang facilities na itatayo sa Cebu na sisimulan po sa susunod na taon ay expecting ito ay magiging operational sa taong 2020 ay kayang-kaya makapag-process ng 320 tons ng basura na kayang makapag-produce ng 6 megawatts na kuryente at sa Pangasinan naman po ay mahigit sa 970 tons na basura ang kayang i-process bawat araw na kayang-kaya makapag-produce ng 19 megawatts na kuryente ito rin ay sisimulan sa susunod na taon at matatapos din ito sa taong 2020. Sa ulat ni IGT President at Chief Executive na si Michael Jimenez, in the near future, mga mamat sir, ay maaaring marisolba na ang problema sa basura ng ating bansa. Sabi nga nila, ay may pera sa basura. Mas mabilis po ito matutupad. Kung pati na rin ang ating mga lokal na pamahalaan, ay suportado po ito. Sana ay maging matagumpay ang project na ito sa ating bansa dahil napakalaki po ang tulong nito sa ating mga Pilipino lalo't pa ngayon ay napakataas po ang singil sa kuryente sa buong bansa